，小美女。哈哈哈哈哈！小美女，你们两个给我听好了，把门给我锁上，一会儿里头不管出多大的动静都不能进来，我坏了我的好事儿，我活剥了你们的皮。是。<笑>小美女，我可以欲仙欲死了，是吗？可是我不相信呢。嘴硬，嘴硬是不是？一会儿就让你尝尝火的厉害。哎呀，你别过来，外面还有人呢。嘿，不好意思了，是不是？放心，我都交代好了，咱们在里头闹到天翻地覆，都不会有人进来。是吗？<笑>就凭你们这些乌合之众拦得住。不过现在我还不想离开。好不容易就剩下咱们两个人，我还有些话想问你。告诉你，别打我的主意，我的嘴很严。嘴很严？我可不相信啊！这儿是刑房吧？你，你什么意思？你不是说咱们俩闹翻了天都没人管吗？我突然好想好想试试这儿的每一种刑具，你会配合我的吧？你干啥？啊啊身上玩一遍。哎呀，小美女，小美女，该讲的我讲，不该讲的我都讲。哦不不不，我只讲的该讲的。真的？啊，这这这这这这这这。附近是不是有一架飞机坠落？是是有架飞机。机上的人呢？驾驶员死了，其他人不知去向。胡说！我真的没胡说呀。现在你看，山这么大，这树有这么多，我们实在是找不着啊。那箱子呢？箱子就在库房里呢。你装什么东西？不要骗我！啊，真我真不会骗你，真不会骗你。那箱子是我亲自搬上去的。我们大哥说，反正我是看不懂，大哥他是看得懂。说里头，说里头有那个飞新型飞机那个发动机。飞机发动机？齐藤怎么认得出？大哥以前是航航空兵，里面这些东西图纸。我们看不懂，只有大哥能看懂。是这样，小美人，该讲的我都讲了，现在可以放了我了吧？当然，当然了，我这就放。两只。杀人不眨眼的毒蝎，原来是个女人。<笑>我要的东西呢？嗯、啊，掌心雷，这可是好东西啊！货在这里了，钱带来了吗？没有。毒蝎居然不知道道上的规矩，哼
。我只懂自己的规矩。在谁的手上，规矩就由谁来定。东西，我今天就要。按我的规矩，一手交钱，一手交货，没钱，滚蛋！你说了可不算。老子的地盘，老子说了算。给我上！中华进行一次代号叫“金钱豹”的金融攻击，他们组织了一批伪钞专家来上海制造伪钞，意图扰乱祖国的经济秩序。他们的专家名单上有个叫懒猴的，是二十年前日本在华第一起伪钞案的设计者。此人一直藏身在工部局重犯监狱。你要做的是，假扮恶贯满盈的毒蝎女，制造机会进入监狱。找出来后，工部局监狱是出了名的重犯监狱，一般没有女犯。我们也将与你失去联络，你进入后将是孤军奋战，所以更要加倍小心。先生慢走。怎么回事？
，你应该下午四点钟来报道。已经迟了整整一个小时。What are you doing, damn it? Who are you? 魏海清 ，CPA 上海公司的经理。你未来很长一段时间的顶头上司。别愣着，小子，过来。什么事儿？我不管你在美国是怎么接受训练的，这里是上海，我们工作的最前线。我想，李副经理。南洋的华侨掏自己的腰包成立基金，供养我们这些人。于公于私，我们的工作只有一件，就是保卫好我们的祖国。现在看看你手里的文件，日本人正在对上海实施秘密金融攻击，我们已经开始应对了。所以总公司才聘请了你这个留洋的精英，来上海协助我的工作。<笑>经理，我不能算是什么精英，充其量是喝了几年的洋墨水。还有，我是志愿回祖国参加战斗的，早就做好了赴汤蹈火的准备。<笑>我不需要你冲锋陷阵，你的任务就是协助卷宗上的人，保障他们行动顺利和人身安全。有能，来。走，快走。进来，进。你叫什么名字、啊？监狱长问你话呢，哑巴吧？住手！狱长，这个女魔头在外面，可是杀人不眨眼啊！到这里边还敢动？行了行了，你出去吧。呃、是。嗯。哼，你杀了多少人？没数过。两年前。整个南岛村的人都遭了你的毒手，你很有本事啊！今天才抓到你，你的手受伤了。一群人渣，我可以让路伤你的，永远也不会烦你。给我最大限度的自由，不要跟我提条件。来人，把这个女犯人关押在特别牢房。是。布丁可是这里最美味的甜点，我想你一定会喜欢的。<笑>其实我最喜欢的是这个，这味道太朴素了，不适合你。你长得这么甜美可爱，<笑>尝尝这个啊，<笑>味道好吧？嗯，<笑>真漂亮啊！<笑>哥哥
，我想问你借一样东西。哦，借什么？你说。你<笑>这开玩笑、啊！想借哥哥信丰银行行长助理位置，玩几天？哎，这不开玩笑吗？哥哥说，法棍不适合我，但我觉得挺适合你的。<笑>花重金拉拢的新丰银行行长助理高强被暗杀，是一直在跟我们作对的 CPA 所为。嗯，我知道了。新丰银行行长，是否继续金钱拉拢？不必了，我另有安排。我手下最优秀的特工已经成功潜入新丰银行了。高强的死，反而能让 CPA 放松警惕。有利于我们的计划。是，大总。你抓紧时间印制一批最新版本的伪钞，到新丰银行试探一下那些中国人。是，大总。
兄弟，我希望和我的当事人有点私人时间。你是谁？你的律师。我叫李克明，你也可以叫的亲昵一点，叫我 Jamie， 本杰明，李。律师，怎么，律师就不能戴五个戒指吗小丑浪费时间，长得不错，可惜脾气太臭。人你见到了，怎么样？见到了，长得不错，只可惜脾气太差，身材嘛还凑。我说李副经理，你能不能脑子里换点别的东西？别成天都想这些乱七八糟的，经理，我来了一个一百分女孩，来，经理，经理，经理，来，嗯。小气了，一杯咖啡而已嘛。再说了，我还没嫌你脏呢。服务生，一杯咖啡，还有一份冰淇淋。小姐 ，Hello。这小谁啊？哎，也没礼貌啊。鄙人李克明，刚从美国留学回来，是新上任的公司副经理。你好。干嘛、啊？没关系，美女嘛，都要有点脾气。这位小姐就非常有个性。店员长，嗯，这里过去谁打扫的？很整洁。是我自己。新丰银行的事儿怎么样了？搞定了，我出马还有完不成的任务啊！等等，经理，西西小姐又完成了什么了不起的任务啊？西西小姐的任务啊
，就是打入新风。最学习的楷模，真的，真的。魏超专家，蓝猴，男，年龄五十九岁，是二十年前日本在华第一期魏超案的设计者，目前资料仅此而已。到底谁是真正的蓝猴呢？以蓝猴的身份，不可能当上典狱长。齐文，会不会是他？除非是他那奇怪的病延缓了他的衰老，更不可能。哎，钟海，你懂行。你帮我听听，这袁大头是真的是假的？假的，你都没仔细看，怎么就知道是假的？我玩钱币的时候，你还尿尿和泥呢。可是这笔款项数目巨大，按照规定是必须进行真伪检测的。不是我们不相信你，条例如此，还请多多体谅。嗯，没关系，这是行规，我理解，请随便检测。好，好，好。怎么样，有什么问题吗？至少现在还没有看出来哪张是假的。那就是真的了。既然如此，可不能怠慢了大客户。哎，等一等、嗯，上面特别交代，日本人的大额资金流入需谨慎。我先问朱大道，你去找行长，行长判断没问题，那就说明真的没问题。你快点去。好的。经理，怎么样？万分抱歉，我们还有一点点小程序，马上就好。来，您请坐。行长，啊，辛小姐，你这是啊？来了个叫大岛的日本商人，自称是高翔助理的朋友，要开户怂用大批资金，可是专家检测不出钞票的真伪。那大岛呢？有没有让他存进来？经理觉得是大客户，不可贸然推脱。我也觉得不能冒这个险，毕竟这笔资金数目不小，所以特地报告行长你。嗯，你做的很对。那我现在去会会这个大岛。嗯，好的。你们到底想怎么样？专家不是说钱没问题，为什么还不让我开户？大岛先生，您听我解释。
警官部门反映这件事。行长，不瞒您说，我就是为这件事来银行工作的。本人隶属 CPA， 我们华侨爱国会得知日本人正在对上海实施金融攻击，专门让我们出来暗中追踪，破坏他们的计划。目前的情况，我必须马上带您去见一见我的上司。有个日本商人携带一笔巨款前来开户，我怀疑这笔钱是假的。你确定？嗯，虽然我们银行的鉴定专家鉴别不出来，但是我敢担保那些钱一定有问题。好，我马上跟你去银行。可是我们怎么能证明这笔钱是伪钞？我虽然没办法鉴别，但是我知道有一个人能鉴别。谁？懒猴，班长，我再给你变一个。哎呀，别变了，班长，班长，没什么意思给你变了。超计划失败以后，他被人追杀，陷入绝境，于是来投靠我，发誓不再碰假钞，我就帮了他一把。我托关系送他去了公布局监狱，但事情一涉及到公布局和国民政府，这可是大动干戈的事儿。贵监理，如果我们掌握了这批法币是伪钞，那么我们就掌握了日本人的伪钞计划证据，届时我们就可以通过媒体。向全世界公布日本人伪钞计划的真相，到时候日本人怕是吃不了兜着走，所以我们必须先合作起来，就是要赶紧控制住大岛和这笔伪钞，绝不能让他再离开新丰。好，我现在就跟你去找懒猴，西西，你马上去找上红帮的人，请他们帮忙去银行看住大岛。这笔钱是我们的重要证据，看住。是。小姐，又做新衣服啊？这回做什么风格的？嗯，哥特是蕾丝裙，会做吗？当然，我们师傅手艺好，没有做不出来的样式。这是我设计的图样，马上交到师傅手里。猴是典狱长？什么？懒猴是典狱长？当然了，懒猴是我托工部局杨工董操作的。他是以日裔英籍的身份担任工部局监狱的狱警。一晃快二十年了，懒猴是典狱长。快，最快的速度到工部局监狱。大约还在一起。快走！哎，赶紧了。时间紧迫，我命令，一旦确认目标，就地正法
定要毁掉这批伪钞，绝不能落在 CPA 手里。找我在下午的暴动中被一名女犯所杀，两位请回吧。那我更应该去看看知道你是最棒的。我说爸爸，我还是有点不安。那五百万法币虽说是假的，但是制作出来也是相当不容易啊，就这么白白给毁了，确实有点可惜。不过，要是能当成我的奖金，那该多好啊！好朋友，爸爸，你真好。爸爸，那咱们下一步该怎么办呢？下一步，啊，不入虎穴，焉得虎子。在他们还沾沾自喜的时候，我们却已经着手制作更加逼真的钞票了。第一回合，中国人输了，干得漂亮！我们一定会笑到最后。嗯、他们永远不会想到，伤害自己最深的人，往往是他们最亲的人。正因为了解，所以他们才会放松警惕。爸爸，我知道他们的所有弱点。所有弱点。嗯。<笑>那么，笑到最后的一定是我们。<笑>谢谢。你信不信？信。<笑>感谢你对天仪裁缝店的照顾，以后啊还请多多关照
的专家负责引制的，你的任务就是去杀死他，阻止他们继续生产美特。非常好。
抱歉，你根本不配我为你跳舞。发现了，嗯，下次换个新鲜点的。乐乐姐，我准备去逛街，一起呗。又买你那些贵的离谱的衣服啊？我可没钱。哟，这么大个红宝石，你要说没钱，谁信呢？别闹。有着特别的感情。每当我听到唱诗般的赞歌，就会平静我的心绪，和坚定我的信念。怎么样，要不要一起啊？我，我就算了吧。我对什么上帝啦、圣母啦没兴趣。唯一平静我心绪的地方在商场，只有买新衣服才能平定。嗯，好了。那我不打扰你了，我先去逛了，去吧，嗯，拜拜。这么说，日本人把模板。
他们怎么抓得过来？你是帝国之花，我要让你隐藏的好好的啊！为什么一定要走这条航线？其他线路太慢了，大东亚圣战一触即发。我们必须在圣战开始之前全面摧毁华东的金融业，坐飞机太招人耳目，金钱豹计划非常机密，我不想留下任何把柄，让国民政府拿到国联去，当攻击大日本帝国的证据啊！万一运送模板的特使被抓住了，我要不要采取行动？我不想让你暴露身份，万一有事，他会派上用场的。放心吧，爸爸，我可是很厉害的。接专家的，对，所以下面才是我们动手的时候。怀疑你包里携带违禁药品，跟我去巡捕房走一趟。还装，跟我走。
，你这个臭小子叫我江夏留人，我偏不。你闹过了没有？现在不是胡闹的时候，这是命令，西西。还敢凶我？什么事？哎，西西西西西西，是我求你了，是我求你了，行吗？西西姑奶奶。哼，啊！看在你态度这么诚恳的份儿上，这个人就更不能了。西西，西西，你，嗯，你太可爱了，嗯。日本专家什么情况？你放心，已经在审讯室了。哦。来，经理，麻烦你赶快疏散周围办公室人员。我好像启动了这个盒子的自毁装置。谢谢。还有多久爆炸？还有两分钟。两分钟。你忘了，这赶路起爆器一挪就会爆炸的。那我去找拆弹专家。来不及了，只有九十秒了。经理，你去疏散，我留下拆弹。还是你去疏散，我来拆弹。哎呀，你别再烦我心了，快去。在我们抓回来的九个跛子中，只有全养一个人是日本人，而且是真跛子，还带着模板。另外八个身上什么都没有。除非跑掉了那个假瘸子，就是专家，他身上带着真模板。哎呀，不管是哪一种结局，这一局我们彻底完败了。这次是我的问题。没有抓到那个假瘸子。哎，各位，现在这么说还为时过早啊！李副经理，你的意思是我们还有翻盘的机会？哼，幸好我李克明在码头的时候多找了一个心眼儿。当露露小姐去追那个假跛子的同时，我立马安排了人去守住租界的关口。到目前为止，那个假跛子还没有回到租界，只要能找到他，那么。我们就还有翻盘的机会，可是我们连跑掉的那个是什么人，会藏身在什么地方都不知道，怎么反败为胜啊？这还不好办吗？我们在审讯室里不还有个出气儿的吗？
而且还成了严谨的杨敏，被日本人当做鼹鼠，安插在 CPA。对，我是严谨的杨敏。我也承认，我进入 CPA 是另有目的，但是我做的这一切都是为了报仇。报仇？你报什么仇？日本人才是我们的仇人。你胡说！我们的仇人是华侨爱国会，那是严谨在骗你。十年前没有 CPA， 杀死我们父母的是日本人。不可能！是严谨大作救了我，当年要不是他收养我，我可能早就被那帮南洋强盗给杀了。我不许你污蔑他，小小，你不要再喊那个名字了。叫小小的女孩，十年前就已经死了，如今的我是回来复仇的星星。这么多年了，我一直都在找你。如果你真的是我姐姐。你就应该跟我一起去报仇，而不是站在这里指责我。正因为我是你的姐姐，我才不能看着你认贼作父，一步一步的错下去。小小，你知道吗？为了你所谓的复仇，我们有多少同胞命丧敌手？管不了那么多了。我只知道，我要报仇。阻止我的人都得死，那你就开枪吧姐妹，可如果你还为日本人做事情，我们就只能是敌人。<音>